Vor 14 Tagen war das erste Konzert bei Kerzenschein. Dabei hat gesungen der Katrin Dreigsang und die Gosinger Geimusi hat gespielt. Da sind wir mit der Musik sozusagen in der näheren Umgebung geblieben. Heute machen wir eine musikalische Weltreise. Und das passt in die Urlaubszeit bestens. Man braucht nicht in den Flieger steigen und dort und da hinfliegen, sondern vor Ort können wir Musik genießen aus aller Herren- und Frauenländern. Und zu dieser Weltreise laden wir uns ein, die Krone Kirsch auf der Harfe und singenderweise und äh, der Gerhard Schilcher mit allen möglichen <lacht> Instrumenten. Ich zähle gar nicht auf, vielleicht wieder zu dem einen oder anderen Instrument was dazu sagen. Sie werden dieses Konzert auch selber moderieren. Also ich wünsche Ihnen einen, einen wirklich schönen Reise durch alle Herren und Frauen und Länder. Erinnert. 
das Konzert, was wir machen, ist also der, der Gang durch die Wüste und da geht es eigentlich die Oase, wo es dann was zu bringen gibt. Super. Ähm, ja, wir freuen uns, dass wir da sind, vor so einer schönen, gefühlten Kalvarienbergkapelle in Ebsen. Das ist voll schön. Und wir haben jetzt eröffnet mit einem Film, also mit einem Stück aus dem Film, The Forest Gump. Ich weiß nicht, der Film ist 30 Jahre alt oder sowas. Das war die Titelmelodie dazu. Das war auch das selber geworden. Okay, das Stück, das wir gespielt haben, war The Forest Gump und das ist aus einem Film, der ungefähr 30 Jahre alt ist. Und als nächstes spielen wir ein Stück aus einem Tanzlied aus Mazedonien.
Das nächste Stück äh, ist aus dem Jazz, ähm, ein Lied aus den 40er Jahren von äh, Billie Holiday, ähm, God bless the child, Gott segne das Kind. Wenn sie da so da sitzt und dann mit ihren Füßen da hin und her, das ist nicht, weil sie nervös ist, sondern weil sie dauernd die, 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 die Touren wechselt. Spielt das einmal vor, mach, mach das einmal, Gott so damals her. Achso, ja, also da gibt es so einen Mechanismus, da wird die Seite verkürzt und wenn ich da jetzt ein C spüre und dann das Pedal trete, dann kriege ich praktisch ein Cis und wenn ich... Jazz spiel kann ich das so sliden. Dann hat das so diese. Ich meine, die Hafe ist ja eigentlich zunächst nicht für Jazz geschaffen, aber äh, man kann sie ja dazu missbrauchen. Gehen, brauchen. Okay, das nächste Stück, äh, da muss ich dazu sagen, das hat vorher die Nagelprobe bestanden, gell? Ja. Ähm, mein Sohn hat eine chinesische Frau geheiratet und äh, das war kurz nach Weihnachten und äh, sie hat sich ein chinesisches Lied gewünscht. Und zwar nicht nur, dass ich spüre, sie hat gesagt, das kann man auch singen. Jetzt habe ich bei ihr chinesischen Unterricht genommen, habe ich ihr gesagt, wir zwei, wir singen das. Und äh, zuerst haben wir also jetzt Mal, wenn wir das gespielt haben, haben wir so viel gelacht, weil es einfach für unsere Ohren so komisch geht. Aber ähm, mit der Zeit hat man sich daran gewohnt und vorgestern haben wir ein Konzert in Holstock gespielt und da sind bekanntlich sehr viele Chinesen und sie haben gesagt, super, sie haben alles verstanden. Also, <lacht> ich weiß zwar nicht was, aber äh, dazu muss ich sagen, äh, meine Schwiegertochter hat mir bei äh, ihrem 
Erstbesuch hat sie mir einen Drachen geschenkt. Das ist in ihrer Kultur was sehr hochwertiges, <lacht> wenn man der Schwiegermutter als Gastgeschenk am Drachen gibt. Äh, sie hat das natürlich nicht gewusst und sie hat mich auch noch nicht gekannt, aber äh, ich gebe mir den chinesischen Drachen jetzt ins Haar. <lacht> Das ist ganz nett aus. Du das, du das, ja. ja, ja. Du möchtest du nicht auch was absetzen? Also, wie wir es das erste Mal da unter Haut so gespielt haben, da bin ich so unzeitig viel gekommen, dass man denkt, ich muss zumindest irgendwas von der Hand mitnehmen. <lacht> Da geht es um eine Frau, die so gut nähen und kochen kann und der Mann, der heiratet sie, weil sie so gut nähen und kochen kann. <lacht> es ist einfach eine andere Kultur. Ja. Okay, äh, dann, dann probieren wir es einmal. Und wenn Sie es dann auch verstanden habt, dann haben wir die zweite Probe bestanden. Nur was zu nahen sind.
interessant, wie man durch Lebensgelegenheiten sein persönliches Areal erweitern kann. Wir waren nie auf die Idee gekommen. Wir können ja mit dem daherkommen, wie es dann wir zwei Chinesen, ja, so wie Bravo. Und dann? Weil da kommt aus dem Loch und nichts raus, nicht? Weil man, man, man hat so als Größerer irgendwie mit dem Chinesischen ja nicht wirklich so. Und dann die Idee, wo man sich dauernd über den Chinesen lustig macht, ich meine, das ist eh Sauerei eigentlich, aber eigentlich sind die ja irgendwie mit uns Friesen oder was weiß ich was, nicht? Oder so etwas, wo man halbe Gaudi drüber macht und auf einmal singen wir das so, naja. Aber in der Zwischenzeit ist uns das Lied richtig ans Herz gewachsen. Das ist übrigens ein tibetisches Schlagwerk. Ja. Ähm, ja, das nächste Stück ist ein italienisches aus dem Film Godfather der Pate.
Haben, die heißt Tiere gehen nicht aufs Klo und da gibt es mal wirklich das 
da geht es um die Vater-Kind-Beziehung, oder? Ja, genau. Das ist also deswegen wahnsinnig pädagogisch, weil, weil das ist eh so, so die Kinder heute haben ja viel zu wenig Väter. Also? Äh, äh, <lacht> nein, also viel zu wenig vom Vater, so, so ist das so richtig. Und äh, darum haben wir ein Liedl auf der CD aufgenommen, das heißt bei Papas Auto scheppert es. So? Ich ja. Du kannst es. Du darfst schon etwas spielen. Ist das okay? Ja. Schau her. Du machst da zu. Und da vorne machst du auch drei Finger drauf. Ja. Eins, zwei, drei. Und hinten zu. Und jetzt bloß mal eingeschaut. Das ist eine chinesische Flöte. Eine Hulose. Okay. Und, äh, und du musst immer ähm, zweimal scheppern und zur selben Zeit musst du drücken. Was da? Du, 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 du,
kann ich überhaupt nicht helfen spielen. <lacht> Und jetzt ist es so schon so groß. <lacht> Und ich sehe schon so schlecht, jetzt brauche ich auch Grün. Der ist ja schon 3000 Jahre unter der Erde. 
Und drum, jetzt kommen wir wieder zur Kirche, darum passt er in die Kirche ein, weil das nämlich der David ist. Der, der hochberühmte David, ein ziemlicher Lauser, aber der hat das irgendwie hingekriegt, da er für besseres Image hat, als wie er das im Leben so hingekriegt hat. Und er ist eindeutig der. <lacht> Sie zieht die Tür an, ja genau. Der, der Herzeigekönig in Israel. Und da verzögern wir jetzt aus seinem Leben.
schon immer gesehen, den Kind. Das ist ein Kind. Ich habe inzwischen meinen Helm aufgesetzt. Ähm, ihr müsst wissen, wir haben heuer im, im Mai für die spanische Hofreitschule gespielt. Glaubt es nicht, das ist ein Spät. Nein, das ist schon. Nein, und wenn man dort spielt, muss man einen Helm aufsetzen. Und darum spüre ich jetzt ein spanisches Stück mit Reiterhelm. Meine, was stimmt an der ganzen Geschichte, die ich da jetzt erzählt habe, ist, dass es da tatsächlich um, um Pferde geht in dem. Was suchst du? Mami. Das ist um Pferde geht, insbesondere um männliche Pferde. Das Stück heißt nämlich äh, Besame Mucho. <lacht> Thank you. 
das ist jetzt sehr nett von Ihnen. <lacht> Das ist frei gemacht. <lacht> ja, dann, weil wir zufällig nur als Vorbereiter haben. <lacht> Schau, ob es tut. Schau, ob es tut. Yeah. 
wir haben jetzt die letzte Strophe dann auf viele Anraten nicht aufnehmen traut. Aber da ist mir selber so gefällt und da konnte ich auch, wir müssen so halt wieder singen bei der Gelegenheit. Ist die eigentlich im Liederbuch drauf? Im Liederbuch? Nein, ist nicht drauf, die haben wir ganz geheim gehalten. Ist alles drauf? Die, die müssen wir auf, auf unserer Homepage stehen, zum Oberlager. Ja, also. Also, ich geh zu. Thank <laughs> you. 